हमारे पास है एंट्री टेस्ट की एंट्री टेस्ट की हम तैयारी किस तरह कर सकते हैं एंट्री टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमने ब्रीफ से इसका इसका ओवरव्यू लेना कोई डिटेल में हमने नहीं करना तो आपको बताता हूँ कि हमारे पास टोटल एम होते हैं दो अब 200 सौ एम में से क्योंकि हमने एम कैट का करना होता है मेडिकल का तो मेडिकल का जो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी तो बायो में आपके ए टी एम सी क्यूज आते हैं बेटा ए टी एम सी क्यूज आपने कवर करने होते हैं उसके बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपके 60 होते हैं फिजिक्स में आपके 40 होते हैं और इंग्लिश में आपके कितने आते हैं ट्वेंटी आते हैं अब इसका हम थोड़ा सा लेते हैं और यू कि भाई क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं जब जहाँ तक तो तक तो बात आती है जी बायो की तो बायो में आपको भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं मैंने आप आ, अपने पिछले सेशन में भी मैंने बात की है वो बात क्या थी हमारे पास कि आपने थ्रू आउट रीडिंग करनी है आप याद करें आप याद ना करें लेकिन आपने बुक को पूरी को एक दफा लाभ नहीं पढ़ना है तो आपके ये क्यों कहा जाता है पूरा पढ़ना क्योंकि आप ये देखें सेवेंटी फाइव टू एटी फाइव इवन नाइनटी परसेंट तक जो आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह आते हैं पूरी पूरी लाइन है वो लाइन को आगे दे दी है मिसाल आपको देता हूँ सेल की डेफिनेशन है सेल की डेफिनेशन क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ वहां पे क्या होगा सेल वर्ड को स्किप किया होगा कि पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी होगी तो पूरी की पूरी जिस तरह लाइन बुक में है उस तरह उठा के दी होगी कंसेप्ट आते हैं इसमें ये नहीं कंसेप्ट नहीं आते कंसेप्टल क्वेश्चन वास्तव में आ जाते हैं लेकिन क्या आते हैं बाद का आती है ज्यादातर जो बायो है वो रट्टे आई और रट्टे में क्या आ जाए पूरी की पूरी बुक आपको आनी चाहिए आप एक एक लाइन अच्छी तरह से आपने देखनी है आप चाहे स्टेप के थ्रूज करें चाहे आप स्टार अकेडमी के जरिए से करें या आपके मतलब डिफरेंट अकेडमी ऑफर कर रही है प्रेपरेशन वहाँ पे आप देखेंगे वो क्या करवाते हैं वो अंडरलाइन करवाते हैं वो बार बार आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आएगा या मतलब थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाती है ये चीज अगर एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का रेलिटिवली बायो के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं क्यों टफ होते हैं क्योंकि रिएक्शन होते हैं अब रिएक्शन के यहाँ ज्यादातर जो रिएक्शन था वो फर्स्ट ईयर में नहीं वो सेकंड ईयर में है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होती है या आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब चैप्टर करवाए नहीं जाते लेकिन इंट्री टेस्ट के वाले से बहुत ज्यादा वो अहम होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो एट है आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये इसके अलावा मतलब आगे जो है वो इंतहा ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है तो इसमें रिएक्शन आते हैं सारे के सारे या तो रिएक्टेंट मिस होते हैं उसमें कोई एक रिएक्टेंट मिस किया होता है या फिर ऐसा होता है कि रिएक्ट रिएक्टेंट पूरे के होते हैं आगे प्रोडक्ट कोई मिस किया होता है वो पूछा होता है या फिर कोई रिएक्शन करवाया हो उसमें पूछ रहे हैं कि भाई बताएं इसमें कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके अलावा जो आपके ज्यादातर आते हैं फर्स्ट ईयर के पार्ट फर्स्ट पार्ट भी आपका फर्स्ट ईयर अपना ग्यारह जो है उसमें से आपके केमिस्ट्री के आते हैं ऑलमोस्ट जो थर्ड चैप्टर है फोर्थ चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर इनमें चैप्टर इनमें से आपके क्या आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम ही आते हैं उसके बाद ज्यादातर जो आता है आपका वो नोमेडिकल प्रॉब्लम आती है नोमेडिकल आपने वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं फॉर्मूलाज लगाने होते हैं या फिर वहाँ पे दिए होते हैं तो वो आपने करने होते हैं तो ये थे कि हमारे पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन थर्ड थर्ड वन हमारे पास था फिजिक्स है अच्छा फिजिक्स जो है ना ये एक बात क्लियर कर लें फिजिक्स आम दिन में कहते हैं आसान है बच्चे क्या करते हैं मार्क्स अच्छे लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं एटी प्लस मार्क्स भी ले लेते हैं लेकिन वो अपने मेडिकल्स के ऊपर मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर वो अपने ग्रिप नहीं बनाते जो आगे एंट्री टेस्ट में जाके आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है आपके रिजल्ट को इंतहा ज्यादा मतलब नीचे लेके जा सकती है भाई जान टोटल जो फोर्टी एम होते हैं फोर्टी में से मैं आपको कहूंगा आपके जो थर्टी फाइव नाइन होंगे वो आपके टोटल नोमेडिकल बेस होंगे वो टोटल से टोटल नोमेडिकल आने हैं ऐसा बंदा जिसके जेन में ये है कि भाई मैं नाइन फिफ्टी मैंने मार्क्स ले ली है दिन रात मेहनत करके क्यों जी और कैसे नहीं है मैंने मेडिकल तो स्किप कर दिया था जो पंद्रह नंबर के थे दो दिन एक बात कर लिया दो दिन मैंने स्किप कर दी तो वो बंदा मैं आपको पहले बता रहा हूँ एफ एस सी में अगर आप कैंडिडेट छोड़ रहे हैं और आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है तो वो फिजिक्स का फोर्टी में से तकरीबन उनको कोई बीस गलत करके आएगा क्योंकि बीस से पच्चीस जो होते हैं उन मेडिकल आपके प्रॉब्लम आते हैं डेफिनेशन जो होती है वो लेस डेफिनेशन आती है मिसाल के तौर पर जिस तरह पहले हमने बात की कि बायो में पूरी की पूरी लाइन उठा के दी होती है फिजिक्स में ऐसा नहीं होता फिजिक्स में ऐसे होता है बात का आपके आपकी डेफिनेशन आगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का डैश आगे होती है खाली जब होती है तो आप क्या होता है आपके पास टार्क होता है आगे ये मोड कंसेप्ट जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बुलाते हैं उसके बाद ये पॉइंट इंतहाई ज्यादा अहम है और आपने जेल में रखना है ईजी बट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन
की वैल्यू ऑफ आगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया हुआ है और आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दिया हुआ है अब बच्चों ने क्या किया जी फॉर्मूला लगाया अपना एक आदमी जाहिर किया और फॉर्मूला लगाने के बाद उसका जवाब नीचे निकाल दिया अब क्वेश्चन क्या व्हाट मींस विल बी द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इफ फाइव कंडीशन लगा दी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इतना है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका इतना है और आगे बच्चों ने कैलकुलेट किया और नीचे जवाब भी लिखा हुआ जो उनके कैलकुलेशन करने के बाद नीचे जवाब आता है वो भी लिखा हुआ और साथ क्या लिखा हुआ साथ जीरो भी लिखा हुआ मैं हमने मतलब छोटी क्लास से लेके अब तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई होता ही नहीं है भाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो अब ये कंसेप्ट ये क्वेश्चन देख लें अगर उसने घुमाया सवाल बच्चे सबसे पहले कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं उन्होंने क्वेश्चन को देखा ही तो आपने क्या करना है क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है क्वेश्चन को देखना तो इस किस्म के क्वेश्चन भी आते हैं उसके बाद है इंग्लिश मैं आपको ये कहूंगा कि इन चारों बुक्स में से जो सबसे मुश्किल तरीन जो आपके होते हैं एनसीक्यूज जो आते हैं वो इंग्लिश भी के होते हैं आते हैं किस किस्म के हैं एक तो आपके ग्रामर रूल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के ग्रामर रूल्स में क्या है कि कोई चीज स्किप होगी पंचुएशन इसमें आ जाती है कुछ ना कुछ या आपके कुछ वर्ड वगैरह या एडवर्ड वगैरह आ जाए पीछे करके लगाए होते हैं या आपके सब्जेक्ट वगैरह होते हैं वो मिस होते हैं या आपने बुक करने होते हैं या निजी निजी ऑप्शन दिए होते हैं मतलब कहने का आपने पॉइंट आउट करना होता है कौन सी अरेंजमेंट ठीक है और कौन सी अरेंजमेंट गलत है दूसरी सिनोनेम्स सिनोनेम्स के लिए बाजार से बुक मिलती है इसके स्पेसिफिक होते हैं आपको साढ़े तीन सौ से चार सौ बुक मिलती है उसमें स्पेसिफिक होते हैं कि इतने ही आने हैं उन्हीं को अगर आप तैयार कर लें तो आपके बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं उसके बाद सपोर्ट दी एर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें उन्होंने गलती की होगी और आपने क्या करना होगा पॉइंट आउट करके उनको करना होगा भाई ये आपको इंग्लिश की होती है इंग्लिश की आपको एक मैं बात बता देता हूँ बड़ी अहम है जिस तरह आप बैठते हैं ना काम करने के लिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में और इंग्लिश में जिस तरह आप तैयारी करते हैं आपने एक दिन प्रैक्टिस किया आपने दूसरे दिन किया आप कितने पूरा मंथ प्रैक्टिस की या आपने दो मंथ प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करने के बाद होता क्या आपकी जो सेंस होती है क्वेश्चन को परखने की क्वेश्चन को जांचने की सेंस क्या है हमारी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं चार ऑप्शन है मैं चार ऑप्शन पढ़े मुझे पढ़ते लग जाता है मैं मुझे नहीं पता कन्फर्म है कि नहीं मैंने पढ़ा मुझे ऊपर ही लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन तो गलत है ये तो इसका मतलब जो दिया हुआ नीचे ऑप्शन ये तो बिल्कुल क्या होगा गलत होगा तो जिस तरह आप मेहनत करेंगे आपकी जो सेंस होगी क्वेश्चन को पिक करने की वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वक्त के साथ साथ फिर आपको ये प्रॉब्लम जो होती है कि मुश्किल है कोई चीज तो वो आपकी प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ क्या हो जाती है वो हल हो जाती है